dos. Bienvenidos, amigos hípicos, a la transmisión de Hípica TV. Ahora con el show de pronóstico de Golden Gate Field, que comenzará a partir de las 3 y 45 con nueve competencias. El Rainbow sigue a partir de, o el Golden Peak sigue a partir de la cuarta competencia. Y me acompaña Alfredo Alfonso. Muy buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo le agrada el otoño aquí en Florida? Fresquecito, ¿verdad? Fresquecito, parece agosto aquí en. <risa> En el stage sí, de Gostro Park. Aquí adentro parece que tuviéramos un verano dentro de este stage. Vamos a ver los tickets que ha preparado nuestro compañero Pedro Casela para el difícil hipódromo de Golden Gate Fields. Así es, teníamos tiempo que no pronosticamos Golden Gate Fields. En la tercera, el 3, el ejemplar No Longer Hobby. Es nuestra base tanto en el Early Pick Fight como en el Stronos Pick Fight. Esta tarde en el hipódromo de Golden Gate Field, 72 dólares el Early Pick Five. Vamos a ver el Rainbow Six de este servidor con una base, una línea. En la última, el 9. El ejemplar Brother Kisio. Brother Kisio es nuestra base, nuestra línea en la jornada de hoy en el hipódromo de Golden Gate Field, Alfredo. Así es, y vamos a iniciar con el pronóstico, con la cuarta carrera, donde ahora el Pick Six, una milla y un 16, 1700 metros sobre grama, una carrera pareja. Así es, vamos a estar con una fórmula de tres. Me voy a quedar en primer término con el número cuatro, Right of the Star, el pupilo de Blaine Wright con William Antoyorgi. Viene a arribar segundo, muy cerca en su última presentación. Su una libre es cierto, pero ha trabajado bastante bien. La, en la distancia lo hace bien, en esta pista de Golden Eiffel también. Tiene un primero y un segundo en dos actuaciones. Para mí, deje lógico a ganarse. Su enemigo, el número dos, Splashing, el de Isidro Tamayo con Julian Cotton. Caballo que en, en su penúltima ganó en este mismo lote. Subió eh, a, de lote, arribó cuarto a once cuerpos y medio. Trabajó eh, bastante bien para la competencia. Un ejemplar que lo hace muy bien en la distancia y en la pista de Golden Gate Field. Será mi segunda marca. Y buscando una posible sorpresa, Sure Angel, que venía subido de lote en su última competencia y fracasó en Halloween de 50 mil, pero lo baja en un reclamo de 20 mil y tiene mucho que buscar. 4, 2 y 1 en esta cuarta competencia. Así vamos a la quinta carrera en una milla sobre la tapeta. Un reclamo eh, bastante discreto para ejemplar con un precio de 3.200 dólares. Y aquí inicia el último Pick Five. Vamos a ver el ticket que preparó Pedro para toda la audiencia hípica TV. Así es, esta quinta competencia para mí es la más difícil, como lo dices tú, tan discreta. Tenemos hasta seis ejemplares, tanto en el Rainbow Six como en el Late Pick Five. Ahí está, por 90 dólares el Late Pick Five, en la novena el 9, nuestra base, nuestra línea. Como decías tú, Alfredo, esta competencia, yo me voy a cargar con una fórmula de tres eh, para, por supuesto, abaratar costos para el público. Our Sweet Legacy, el de Jack Navarro con Frank Alvarado, viene a arribar segundo, subido de lote, baja una libra, un ejemplar que lo hace muy bien en esta distancia y en la pista de Golden Gate Field, será mi primera marca. En segundo término, Royal Looking, el número 5, el de Sherry Monroe con Silvio Amador, viene a arribar segundo a dos cuerpos en un lote superior, un caballo que tiene mucho que buscar, así que mucho cuidado con él. Y en tercer término, el número 7, buscando una posible sorpresa, Warren Slim Margie, el de Terry Ayrton con Cristóbal Herrera, arribó tercero en su última competencia, viene mejorando, va, eh, sube tres libras, pero esto es un ejemplar que va a correr detrás de la velocidad y seguramente vendrá volando en los metros finales. 6, 5, 7 en la quinta competencia. La sexta carrera en Golden Gate Field se va a disputar en la grama, en una milla y un 16, una carrera con un precio de reclamo entre 18 y 20 mil dólares. Realmente el 6 luce bastante. Viene de correr auction en el claiming de 40 mil. Él corre un claiming de 20 mil dólares. Trabajó cuatro forones en 47, 4. Luce para ganar este ejemplar, aunque sus dos últimas competencias viene llegando lejos. Él había reaparecido luego de prácticamente dos años sin correr y no se vio bien en el hipódromo del mar. Pero ha corrido contra caballos muy superiores y en este lote él debería estar respondiendo. Mi segunda marca, el número 7, el ejemplar Sajin Grace, el pupilo de William Delia con Kay Frey. Viene a arribar segundo a un cuarto. A un cuarto a medio cuerpo en su última competencia, trabajó cuatro fronones en 48-1, anda volando baja de lote, es indescartable y en tercer término, Run Light Red, el de Jonathan Wong con Irving Orozco, esta yunta no se puede dejar afuera por nada del mundo, viene a arribar cuarto a tres cuerpos y medio en este mismo lote, trabajó el kilómetro en un minuto, un segundo, mucho cuidado con el 6-7-4 en la sexta competencia. Así es, potros de dos años van a disputar la séptima carrera, un reclamo en varios perdedores con un precio de 8 mil apenas. Así es, fórmula de tres para este señor Sweet Boy, el de Steven Millay con Cal Frey, venía de correr 50 mil en sus tres presentaciones previas en Santaniti del Mar, lo bajan a 8 mil dólares, un lote bastante discreto, si él saca algo de la clase que tiene, él debería estar decidiendo, es un nieto de Distro Humor, en segundo término, Uptime, el de Dobby Nguyen con Frank Monroy, viene a arribar segundo un cuerpo en este mismo lote, un caballo que viene mejorando paulatinamente, para mí va a estar metido allí en la pelea, y como tercera marca New York Pro, el pupilo de Víctor Trujillo con Ángel Gómez, par de cuartos consecutivos en 12.500, lo bajan a 8.000, él es el mejor Bayer de la competencia, aparte del número 2 que lo hizo en Del Mar, así que mucho cuidado con el 2-1-4 para este servidor. La penúltima carrera es la octava, en una milla sobre la grama va a ser esta contienda, 
ejemplares con un precio de reclamo de 6.250. Estuve tentado a dar en línea Rideo, el número 6, que en su última se perdió allí, una imposible, y arribó tercero, cuerpo y medio, pero sube una libra, hay velocidad en la competencia, él debería ser el lógico a ganarse, va bien trabajado, es el mejor Bayer de la competencia, repito, hay velocidad en la competencia y por esta eh, razón lo voy a acompañar con el número 7, Conquer Sabred Cat, el de Isidro Tamayo, que en su última se ganó a este mismo lote, repite J.J. Hernández, lo hace bien en la distancia y este es el que va a correr detrás de la velocidad si Rideo se encuentra mucha pelea en la punta, él lo liquidará en los metros finales. 6 y 7 para mí. Vamos a la última carrera, la novena. 5 y medio furlo, 1.100 metros sobre la tapeta. Otro grupo de perdedores, estos tienen precio de 12.500. Así es, yo me voy a quedar con mi base, con mi línea. Esperamos hasta la última carrera porque luce bastante. Este caballo viene de arribar dos veces segundo en sus últimas presentaciones. Bueno, en su última arribó tercero, pero muy cerca. En su penúltima, en este mismo hipódromo de Golden Gate Field y en un lote de 25.000, arribó segundo, solamente un cuerpo mostrando mucha velocidad. Un caballo que lo, es el mejor bayer de la competencia, ha trabajado bastante bien, lo bajan a 12.500, lleva un buen puesto de partida, él con solo partir bien, yo creo que esta tarde va a ser difícil derrotarlo. Así que de línea y de fija, brother Quicio, el número 9 en la novena competencia, Alfredo. Vamos a ver los tickets que preparó entonces el, la recapitulación, empezando con el Early Pick 5 de Pedro y tiene una base en la tercera carrera, el número 3. No longer a hobby. Así el es. número 3 es la base del ticket del Lipify de Pero por 72 dólares. Vamos a ver el ticket del Pick 6 en pantalla. 108 dólares con la base en la novena carrera, el 9. Y vamos a ver el último Pick 5, Pedro. Así es, por 90 dólares en la novena el 9, Brother Quicio es nuestra línea, nuestra base en esta jornada hípica. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Golden y Field. Vamos a tratar de llevarle la mejor orientación y la mejor información para este hipódromo. Dentro de algunos minutos ya viene Claudio Espadro con el Caribe Palma, con el show de pronóstico de Santanita para Alfredo. Les deseo mucha suerte esta tarde noche y bueno, continuamos con más de Hípica TV.